Merhaba, büyük ihtimal beni tanımıyorsunuz. Ama tanıyacaksınız. Anladınız mı? Hepiniz tanıyacaksınız. Şu anda zengin ve fakirin şehrindeyim. Ve bugünkü amacım fakirin yeni bebeğini kaçırmak. Evet, fakirin bebeğini kaçırdıktan sonra ise fakirden çok fazla para isteyeceğim. Fakir de bana mecbur paraları getirmek zorunda kalacak. Bu benim için fazla zor olmayacak. Fakirin bebeğini kaçırmak baya kolay olacak. Çok kolay olacak. Haydi bakalım şimdi fakirin bebeğini kaçırma zamanı. Şimdi fakirin evine doğru gideceğim. Evine girdikten sonra bebeğini kaçıracağım onun. Her ne olursa olsun bunu başarmam lazım. Ben bir hırsız olarak görevimi yapıyorum sonuçta. Her neyse. Fakir acaba nerede oturuyor? Fakir. İşte. Fakirin evi en son burasıydı. Şurada oturuyordu ama... Şimdi evini değiştirmiş galiba. Şu sandıktan evde oturuyor. Evet. Şu sandıktan eve gireyim şimdi. Daha sonra bebeğini artık nerede görürsem hemen alıp kaçacağım. Dikkatli olmam lazım. Şu anda büyük ihtimal fakir de evde. Ama uyuyordur. Şu anda saat çok erken. Sabahın köründe geldim hırsızlık yapmaya. Normalde hırsızlıklar gece yapılıyor ama ben sabah yapacağım. Onlar daha uyurken. Haydi bakalım. Hemen şu sandıktan eve çıkalım. 1, 2, 3... İşte yukarı çıktık. Çok güzel. Tamam şimdi sessiz olmam lazım. Haydi bakalım. Açtım. He? İşte burada. Merhaba baban nerede? Merhaba siz kimsiniz? İsterseniz babamı çağırayım aşağıda uyuyor. Yok yok çağırma. Sen ne yapıyorsun böyle? Haydi gel beraber dışarıda oyun oynayalım. Oyun mu oynayacağız? Tamam geliyorum. Evet çok güzel oyunlar oynayacağız. Sen fakirin çocuğusun değil mi? Yeni bebeğisin. Evet evet. Ben fakirin yeni bebeğiyim. Geleyim mi dışarı oyun oynayacağız mı? Evet oynayacağız. Haydi gel. Bunun sihirli güçleri var. Tamam tamam geliyorum. Benim sihirli güçlerim var hem çok eğleneceğiz. Haydi yanına ışınlama inanam. İşte geldim. Haydi bakalım ne oyun oynayacağız şimdi? Sen ne istersen onu oynayacağız. Ama ilk önce sen bizi sihirli güçlerinle uzak bir yere ışınla. Haydi bakalım. Tamamdır. Sıkı tutun gidiyoruz. Okuz pokuz. Yukarıda ne oluyor ya? Kim var yukarıda Hüsamettin oğlum sen misin? Allah Allah ya yukarıdan birisinin sesini duydum. Evet fakir ben de Hüsamettin'dir ya sihir falan yapıyorlar. Ya evin içinde kaç defa diyeceğim sihirli güçlerini kullanmak yasak ya. Hüsamettin oğlum. Ha? Olamaz. Bu sandığın kapağı neden açık? Hayatım sen mi açtın? Hüsamettin neredesin? Hayır fakir ben açmadım. Olamaz ya Hüsamettin dışarı çıkmış. Hemen bakayım şuna. Nereye gitti şimdi bu çocuk ya nereye? Kim bilir sihirli güçleriyle nereye gitti? Hüsamettin oğlum neredesin? Hüsamettin ses ver. Zenginlere mi gitti acaba? Evet belki zenginlere gitmiştir. Dur şuradan zenginlerine eve bakayım. Zengin abi zengin. Beni duyuyor musun zengin sana diyorum. Ne oldu fakir ya? Neden mi izinsiz sandığımızı açıyorsun? Zengin abi Hüsamettin size mi geldi? Hayır fakir bizde değil. Tamam abi tamam. Her neyse zenginler de değilmiş. Şu sandığı kapatalım. Allah Allah ya Hüsamettin nereye gitti şimdi? Hüsamettin oğlum neredesin? Ses ver lütfen. Nereye gitti bu çocuk ya? Nereye gitti? Öf ya. Hayatım ben Hüsamettin'i aramaya gidiyorum. Etrafta gözükmüyor. Tamam fakir. Şehirde bir yerdedir ya. Nereye gidecek? Sihirli güçleri var hep. Korkmamıza gerek yok. Doğru söylüyorsun ama ne bileyim endişeleniyorum işte. Hüsamettin'i hemen bulmamız lazım. Çabuk çabuk çabuk. Gideyim şunu bulayım ya. Hüsamettin oğlum nereye gittin ya? Nereye gittin? Vay be demek ki senin sihirli güçlerin var he. Hayatımda ilk defa sihirli güçleri olan bir bebek görüyorum. Bana bak bana bebek falan deme ben çok sinirlenirim ona göre. Aa, tamam tamam özür dilerim. Her neyse şimdi senin sihirli güçlerin var. Ve ben seni kaçırdım. Ne kaçırdın mı? Yo kaçırmadın ki. Ben istesem tekrardan eve ışınlanabilirim. Hayır hayır ışınlanma. Bak Hüsamettin. Benim aslında birazcık paraya ihtiyacım var. Ben şimdi seni kaçırdım. Eğer ki fakir bana para getirirse ben seni serbest bırakacağım tamam mı? Bana yardımcı olur musun? Hayır be. Yürü git. Sen bir hırsızsın. Ya öyle değil. Aslında bakarsan ben bir hırsız değilim. Sadece paraya ihtiyacım olduğu için böyle senin gibi ufak çocukları kaçırırım yani. Demek ki sen bir hırsızsın. Ben şimdi sana sorarım. Eh yeter be. İşte bu. <gülüyor> Çantanın içine koydum onu. Çıkart beni buradan. Beni buradan çıkart çabuk. Babamın yanına gitmek istiyorum. Bu daracık alanda sihirli güçlerimi kullanamıyorum. Çıkart beni buradan lütfen. Senin hırsız olduğunu bilseydim asla seninle gelmezdim. 
Sus sus. Artık babanın yanına giremezsin. Senin baban çok zengin birisi. Eğer ki bana istediğim kadar para verirse belki seni serbest bırakabilirim. Ama şu anda seni asla serbest bırakmayacağım. Şimdi seninle benim gizli evime gidiyoruz. Seni benim gizli evime götüreceğim ve orada esir tutacağım seni. Lütfen bırak beni. Lütfen yalvarırım. Hırsız abi yalvarırım. Bak benim sihirli güçlerim var. Bak istediğin kadar elmas verebilirim sana. Hayır ben senden istemiyorum. Ben fakirden istiyorum çünkü ben sınırsız elmas istiyorum. Sınırsız. Benim istediğim elması sen asla karşılayamazsın. Anladın mı beni? Fakir ama bunu karşılayabilir. Çünkü fakir gerçekten çok zengin birisi. Büyük bir şehrin sahibi o. Fakir benim istediklerimi verecek. Ben de seni serbest bırakacağım. Yalvarırım hırsız abi. Bırak beni lütfen. Lütfen bırak beni. Özür dilerim. Bak eğer ki beni bırakırsan. Sana var ya. Çok güzel şeyler veririm ya. Sihirli güçlerimle mesela. Bir tane ayakkabı verebilirim. Sonra bir tane kılıç verebilirim. Bu kılıçlarla istediğin gibi her şeyi yapabilirsin. Lütfen ama bırak beni. Sus lan sus daha fazla konuşma. Çantanın içinde rahat dur. Tamam çantanın içinde zaten o. Sihirli güçlerini kullanamaz. Ben şimdi gizli evime doğru gideyim. Daha sonra fakiri arayacağım. Fakire durumları söyleyeceğim. Çocuğunu kaçırdım diyeceğim. Ve bana eğer ki yeteri kadar para vermezse çocuğunu öldüreceğimi söyleyeceğim. Hüsamettin oğlum neredesin ya? Ses ver Hüso neredesin Hüso? Ses ver oğlum. Nerede bu ya? Nerede bu? Öf ya Hüsamettin'i bulamadım. Ne yapacağım ben şimdi? Dur biraz da şehrin dışına doğru gideyim. Askerlere falan sorayım. Polislere sorayım. Belki gören olmuştur. Hüsamettin neredesin oğlum ya? Öf ya sihirli güçleri olan bir çocuğun olması ne kadar zor bir şeymiş. İstediği zaman istediği yere ışınlanabiliyor. Şehri kim bilir şu anda terk etmiştir belki de. Evet bunu bilemeyiz. Her neyse Hüsamettin oğlum lütfen ses ver. Canım oğlum benim neredesin ya? Eğer ki ona bir şey olursa kendimi asla affetmem asla. Hüsamettin oğlum neredesin? Telefonum çalıyor. Allah Allah bu kim ya yabancı numara. Alo buyurun ben fakir. Alo fakir. Merhaba. Merhaba siz kimsiniz? Fakir ben hırsız. Hüsamettin elimde. Eğer ki dediğim saate kadar istediğim parayı getirmezsen Hüsamettin'i öldürürüm. Ne diyorsun lan sen? Lan sen kimsin? Hüsamettin oğlum. Babacım yardım et. Baba lütfen bu adam çok kötü. Hırsız bu. Baba beni kaçırdı. Ulan bırak lan oğluma. Ulan bırak bak senin işini bitiririm. Sen daha beni tanımıyorsun. Ben koskoca Minecraft paradileri şehrinin sahibi fakir. Eğer ki oğlumu serbest bırakmazsan seni bulduğum yerde var ya öldürürüm anladın mı beni? Asla bırakmam. Şimdi senden istediğim 1 milyon dolar. Eğer ki yarın sabah saat 10'a kadar 1 milyon dolar getirirsen oğlunu serbest bırakırım. Ama eğer ki 1 milyon dolar getirmezsen bana... Hüsamettin ölür anladın mı beni? Ulan bitti senin işin. Sen kime sataştığını bilmiyorsun. Hüsamettin'i son kez söylüyorum. Ya serbest bırak ya da seni yakaladığım yerde öldürürüm. Asla serbest bırakmam. Eğer ki polise haber verirsen de Hüsamettin'i öldürürüm. Anladın mı beni? Bekle sen bekle. Bunun hesabını soracağım sana. Olamaz ya olamaz. Yüzüme kapattı. Ulan ne yapacağım ben şimdi? Hemen gidip zengine haber vereyim. Olamaz Hüsamettin oğlum. Hüsamettin'i hırsızlar kaçırdı. Acaba Mira'ya söylesem mi? Yok yok. Mira şimdi çok kötü olur. Bayılır falan. Çok korkar yani. O yüzden Mira'ya haber vermeyeceğim. Zengin'e haber vereceğim. Zengin'le beraber Hüsamettin'i aramaya gidelim. Ya da 1 milyon dolara Hüsamettin'i geri alabilirim. Ama şu anda elimde 1 milyon dolar yok. Şu anda sadece 500 bin dolar param var. Dur bakayım Zengin'e sorayım. Zengin'de kaç bin dolar var? Eğer ki zenginde de bir 500 bin dolar varsa Hüsamettin'i geri alabiliriz. Tabii ki Hüsamettin'i geri aldıktan sonra o adamı oracıkta öldüreceğim. Çabuk çabuk zenginin yanına gideyim. Zengin abi durumlar böyle. Hüsamettin'i kaçırdılar yani. Sen de acaba 500 bin dolar var mı? Fakir kardeşim bende 100 bin dolar para var. 500 bin dolar yok ki. Olamaz ya. Toplam bende de 500 bin dolar var. Yani sen 200 bin dolarla beraber 600 bin dolar paramız oluyor. Acaba hırsız pazarlık yapar mı? Fakir saçmalama kardeşim. Çocukla pazarlık mı yapacaksın? Hırsız 1 milyon dolar istemiş. 1 milyon doları bulmamız lazım. Yoksa Hüsamettin'i öldüreceğini söylüyor. Aynen abi. 1 milyon doları biz şimdi nereden bulacağız ya? 400 bin dolar eksiğimiz var. 
Fıkır kardeşim merak etme. Şimdi hırsız az sonra bir daha arar kesin. Aradığın zaman onunla anlaşmaya çalış. Elimizde şu anda sadece 600 bin dolar var diye tamam mı? Tamam abi tamam. İşte telefon çalıyor zengin. Zengin ne yapacağız abi olamaz ya olamaz. Fıkır tamam. Sakin ol ve telefonu aç tamam mı? Tamam abi tamam. Haydi bakalım. Alo bana bak hırsız sen misin? Evet fakir. Ne oldu parayı hazırladın mı? Yarın sabah parayı senden alacağım. Yarın sabah seni arayacağım ve adres vereceğim sana. Bana bak şu anda elimde 1 milyon dolar yok. 600 bin dolar var. Acaba 600 bin dolar yeter mi? Hayır fakir. 1 milyon dolar istiyorum. Eğer ki 1 milyon dolar vermezsen Hüsamettin ölür. Konuş lan. Babacım lütfen. 1 milyon doları getir baba. Lütfen bu adam çok kötü birisi. Hırsız bu babacım. Tamam oğlum dayan. Tamam. Hüsamettin'im benim canım benim kurtaracağım seni. 1 milyon doları bul yoksa Hüsamettin ölür. Olamaz ya yine yüzümü kapattı. Zengin yok abi anlaşma yapmıyor. 1 milyon dolar istiyor. Biz nereden bulacağız şimdi ya? O hırsızı öldüreceğim öldüreceğim. Fakir kardeşim yarına kadar 1 milyon doları toplamamız lazım. Gel hemen fabrikalarda çalışmaya başlayalım. Yarın sabah zaten adres verecekmiş. Polislerle beraber gideriz şu adamı yakalarız. Hayır abi polislere haber verme yoksa Hüsamettin'i öldürürüm dedi hırsız. Olamaz ya polislere haber vermiyorsak o zaman o hırsızın işini biz bitireceğiz. Aynen öyle abi gel çabuk biz yine de her ihtimale karşı 1 milyon doları hazırlayalım. Hemen elmas fabrikasına gidiyorum ben sen de altın fabrikasına git ya da dolar fabrikasına gidelim beraber oradan rahatça eksik dolarlarımızı toplarız. Aynen fakir çok doğru düşündün kardeşim. Tamam abi. Şu anda 400 bin dolar eksiğimiz var. Hemen dolar fabrikasına doğru girelim. Ve eksik dolarlarımızı toplayalım. Çabuk çabuk çabuk. Hüsamettin'im benim canım benim. Seni kurtaracağım oğlum. O hırsızın elinden seni kurtaracağım. Hiç merak etme.